Por que ouvimos música? Qual o limite da nossa compreensão sonora? O que é arte? Reflexo da natureza ou técnica fria? Quando um artista é completo? Quando um artista livre e singular flutua no tempo, não há passado, presente ou futuro. Apenas sons. Sons que dizem algo. Estamos realmente ouvindo? Foi um começo improvável. Aos cinco anos de idade, eu quebrei o braço esquerdo. Na adolescência, eu adquiri um grave problema de visão que me acompanha até hoje, o que me dificulta muito a leitura, pesquisa, enfim. E tive meu primeiro contato com o piano aos 14 anos de idade, em 30 de outubro de 1996. Eu já tocava violão, mas o que me estimulou a estudar piano foi ouvir o Sofredito, de Carlos Felipe Manuel Bar, e a Tocata e Fuga, de Johann Sebastião. por eles, quais haviam influenciado eles e o que que acontecia no período em que eles viviam. E 
Isso me levou, obviamente, a uma lista gigantesca de compositores, intérpretes. E assim eu formei o que eu chamo de teia de conhecimento. parecia ser a única saída para mim, porque eu não tinha começado com três anos de idade e nem tinha sido aluno de um famoso conservatório, como o Conservatório de Moscou, de Paris, enfim. Então quais eram as minhas opções? Tentar ou desistir.
fraturado, do problema de visão, que é um incômodo, e do começo tardio. Pode-se dizer que não sofri grandes arranhos. Da mão esquerda é boa. interessante que nas nossas conversas sobre música que tive com o Arthur foi o conceito de que a obra nos toma e não nós tomamos a obra. Assim, o espírito do herói romântico tomou o Arthur e hoje ele é o um representante talvez único dessa tradição de pianistas, músicos, pensadores e filósofos do século XIX. E ele conseguiu com isso ser um herói no interior do interior do Rio Grande do Sul, conseguir achar verdades fantásticas e muitas vezes a custa de muito esforço e sacrifício, buscando todas as pistas espalhadas para que ele conseguisse chegar a uma verdade na sua música. Ele também foi aquele prometeu que conseguiu roubar o fogo né? e ter uma inteligência muito arguta na leitura e na interpretação interna das obras dos grandes mestres, assim como também um grande criador, um fogo criador, que ele conseguiu plasmar em suas obras, nas obras dos outros grandes compositores, com esse fogo vivo da grande intensidade com que ele colocou sempre a sua arte na música que faz. Com isso, ele tomou as obras e elas as tomaram. Uma vez que eu seleciono um repertório tão difícil, música virtuosística, eu percebi que eu deveria focar na teoria desde o seu ponto inicial até o ponto mais avançado. Só que isso fez com que eu percebesse uma discrepância entre o discurso dos pianistas em relação à interpretação, dizendo que devemos seguir a partitura e as suas interpretações, que, em geral, não seguiam a partitura. Ao mesmo tempo, não há nenhuma literatura que explique o porquê disso. Essa tradição ela foi criada por causa das gravações. Entende? Um primeiro pianista, que é muito respeitado pela maioria, gravou em uma pianola, uma sonata de Beethoven, tocando de um modo, e à medida que outros pianistas foram gravar, eles acabaram ouvindo também as gravações anteriores, e assim uma tradição foi sendo criada. Mas por algum motivo, parece que poucos se deram conta que estavam se afastando tanto da partitura, que a música começou a ficar desfigurada. 
E hoje nós estamos num ponto em que estamos ouvindo algumas melodias de Beethoven não serem a melodia que o Beethoven criou. Ou seja, as pessoas estão ouvindo uma melodia que os intérpretes criaram e que se tornou uma tradição, mas não a melodia que o Beethoven escreveu. Nós temos exemplos na sonata patética de Beethoven. A melodia está na mão esquerda, mas nós escutamos normalmente a melodia executada na mão direita. Da mesma forma, a sonata Waldstein, conhecida como sonata Waldstein, op. 53, não existe nenhuma indicação de staccato na introdução dela, mas todo mundo toca como se existisse, simplesmente pelo fato das notas serem repetidas. Esses são apenas detalhes que, ao longo de uma obra inteira, fazem toda a diferença. As próprias obras de Liszt, por exemplo, nós temos um número absurdo de gravações da sonata em si menor e parece que todos os intérpretes desconhecem a função do espicato, que é uma indicação que ele bota já nas primeiras notas. As primeiras notas, os pianistas se lembram de executar como um espicato, mas ao longo da música, eles botam o um pedal e se esquecem do efeito do espicato. E sem falar em marcato, martelato, entende? estacato, portato, todas essas indicações, especialmente em, quando indicadas por compositores como Liszt, tem de ser levada a sério, porque num conjunto de 50 notas, quando um compositor se presta ao trabalho de marcar uma a uma dessas notas, eu não acho que isso foi à toa. para o estudo da interpretação. Por isso, eu desenvolvi o sistema de interpretação científica, no qual toda a interpretação só pode ser criada a partir do momento que o intérprete domina completamente todos os requisitos da partitura. Quando a partitura já está completamente dominada, quando o intérprete já compreende cada sinal ali empregado, mas não alterando ao meu prazer, trocando sinais por outros, sendo um pseudo compositor. O que, diga-se de passagem, muitas vezes os intérpretes não têm nem qualidades suficientes para ter. Quem dirá conhecimento? Então, logo eu comecei meu estudo no piano, eu me deparei com a arte da transcrição. E 
a transcrição acabou servindo como uma espécie de porta para o estudo da composição, improvisação, teoria, enfim. Basicamente, no passado, os compositores todos fizeram transcrições. Bach transcreveu Telemann Vivaldi, Chopin transcreveu uma de suas canções, Liszt transcreveu muitas coisas, Mozart transcreveu Handel, enfim. E mesmo Beethoven chegou a iniciar uma transcrição da sua sétima sinfonia para piano solo, que ficou incompleta. Então, a transcrição, de um modo geral, ela contribui muito para a técnica do instrumento. E, no meu caso, o piano tem um material muito extenso em relação a transcrições de todos os períodos importantes da música. Uma das primeiras transcrições que eu fiz foi a Lacrimosa de Mozart, do Requiem. Obviamente, a primeira transcrição que eu fiz dela era uma mera redução e vários anos depois, já em 2006, eu refiz essa transcrição de um modo que eu considerei mais virtuosisticamente apropriado.
Graças a essa análise que vai se fazendo automaticamente, enquanto se compõe ou se transcreve, é que é possível se construir uma gama de conhecimento técnico que se percebe ser aplicável na hora de se criar uma música em um estilo ou em outro. E isso faz com que naturalmente se chegue à improvisação. Obviamente, é importante deixar claro que quando eu falo em improvisação, eu estou falando de uma técnica milenar que é utilizada na música em todos os aspectos. E não apenas no que as pessoas pensam hoje sobre improvisação. Destas improvisações. 
o que fez com que em 2006 eu resolvesse escrever quase todas as improvisações que ele fez para que eu pudesse executá-las em recitais. Obviamente hoje na internet existem uma porção de, de partituras editadas por diferentes pessoas razoavelmente bem escritas. Sempre tem algum errinho. Mas de fato, até mesmo pela velocidade, pela técnica que ele empregava, é realmente um trabalho difícil, recúlio. Até chegar à conclusão de se a música vale mesmo a pena ou não. E 
em geral, eu busco ser camaleônico. Eu não gosto de me manter preso a uma única linguagem. Então, facilmente pode-se ouvir uma música minha em estilo romântico, uma música minha em estilo moderno, uma música minha em estilo barroco, ou em qualquer outra linguagem que eu tiver algo para dizer. Composição é a minha fala.
apesar de ser pianista, a composição para mim não necessariamente tem que ser presa somente ao piano, como é o caso do Chopin. Chopin basicamente compôs para piano ou envolvendo o piano. Eu fiz outras obras que pouca ou nenhuma relação tem com o piano, como por exemplo os meus dois poemas sinfônicos, A Máscara da Morte Escarlate, é o primeiro poema sinfônico, baseado em um conto de Edgar Allan Poe, e o Curubira. Assim como outras obras sinfônicas, como o Número do Sinfônico, tem uma outra obra sinfônica chamada Exu. Eu tenho um Hacking para coro, a capela, e uma ópera chamada Rei dos Judeus, que é baseada na história de Cristo. É uma ópera em Aramai, então obviamente eu tive de estudar aramaico e aprender um pouco sobre essa língua que hoje é mostrada uma língua morta. Isso fez com que eu me interessasse também por outras línguas mortas. Mas, enfim. Também fiz concertos para piano e orquestra, uma fantasia para piano e orquestra. E acabei me interessando também por métodos menos ortodoxos de composição. Eu compus dois prelúdios baseados em fórmulas químicas. Eu tenho uma amiga que é professora de química em uma universidade. E certa vez, vendo ela trabalhar no computador com a fórmula de um carotenoide, eu comentei que se colocássemos linhas ali, todos os hidrogênios, oxigênios, carbonos, seriam naturalmente como notas musicais e seria possível transformá-los em música. Logo depois, ela me enviou a fórmula por e-mail e eu então criei assim o prelúdio excêntrico sobre um carotenoide. Pouco tempo depois, o irmão dela, que é toxicologista, também me enviou uma fórmula, entusiasmado pela ideia, e assim, com essa segunda fórmula, eu fiz o prelúdio excêntrico sobre uma nandamida.
que deixou aquele manuscrito. Então, é um trabalho que eu gosto muito e que, apesar da dificuldade, eu não pretendo parar. A gente tem resgatado quase uma centena de obras por aí. Compositores como Brasilite Lina Cunha, Carl Tolles, que é Augusto Estrada. Muita coisa. Agat Kostmeiner, Alexander Mihalovski. Compositores que, em geral, são bem desconhecidos, mas que são tão geniais quanto os compositores conhecidos para Beethoven, para você. excelente artista que eu tive o prazer de conhecer ali pelos anos 2000, quando ele estava nos seus 18 anos, desde o meu primeiro encontro com o Arthur, me impressionou muito a capacidade improvisatória que ele tinha ao piano e também a criatividade que ele manifestava em suas composições e também na interpretação de obras do repertório. Então já pude ver ali o embrião né, de um artista completo, um pianista, um compositor, um improvisador. E a partir dali o Arthur se desenvolveu muito rapidamente, em poucos anos já estava realizando recitais de piano com obras próprias e peças virtuosíssimas do repertório, como a Petrusca de Stravinsky, a Fantasia Oriental, o Slamey. O Arthur também gravou um excelente CD na Austrália, do qual eu destaco a faixa Reminiscências de Carmina Burana, que é o Opus 2 dele, e já mostra todo o potencial que ele tinha como compositor e improvisador. Uh, uma, um trabalho dele que também eu admiro muito é a, a versão, a recriação que ele fez da Cavalgada das Valkyrias de Richard Wagner apenas para a mão esquerda no piano. Todas essas realizações apontam para um grande artista, um músico completo e que tem sido cada vez mais reconhecido, um músico brasileiro cada vez mais reconhecido pela qualidade do seu trabalho e pela magnitude do que tem realizado. Obviamente eu também me interessei muito por compositores vivos. Eu gosto muito da música contemporânea. Alguns, inclusive, já me dedicaram a obras, que eu tive algumas oportunidades de estrear elas, como, por exemplo, Alan Crossman, que me dedicou uma sonata chamada Sonata Flux, que é uma sonata em três movimentos, muito interessante. Tem o Dimitri Tchervo, que me dedicou uma obra dele chamada Flota. Tem Solon Mendes, tem Samuel Peruzou Vieira, o Wagner Prado, já me dedicou duas composições dele, uma transcrição. Frederico Richter, me dedicou uma sonata e uma tocata. Celso Franzen Júnior, Fábio Neves, um jovem talentoso do futuro. O compositor Alexei Larin, que me dedicou uma serenata muito inspirada. Quem sabe essas, todas as obras que me foram dedicadas possam virar um CD.
vida internacional e lidar com o inusitado. É, participar de festivais, dar masterclass, fazer recitais em teatros grandes, em salas pequenas, e até mesmo fazer recitais no maior piano do mundo, dentro de um galpão, em uma fazenda no interior. Outra coisa que me chamou muita atenção foi a exploração dos limites do piano. Eu já tinha ouvido falar em pianos que tinham 97 teclas, que iam até o dó grave, mas obviamente o que mais nós encontramos hoje em dia são os pianos com 88 teclas, começando em um lá e terminando em um dó. E... De certa forma, improvisando nesses pianos, eu senti a necessidade tanto de fazer certos efeitos e continuar linhas de pensamento, tanto em notas graves quanto em notas agudas, que não estavam ali. E acabei compondo, tanto em 2002, 2005 e 2006, obras que usaram região aguda do piano, que não existia no piano de 88 teclas. Então, são notas além do Dó agudo. Como eu não encontrava nenhum piano que tivesse essas teclas agudas, essas composições e transcrições ficaram guardadas esperando até um momento em que talvez isso se tornasse possível. Ocorre que em 2011 eu encontrei o piano. É um piano australiano chamado Stuart Sons. É o que há de melhor em piano hoje. Eles não são melhores por terem mais teclas. Eles são melhores porque o controle sonoro foi ampliado e porque as possibilidades desse instrumento nenhum outro instrumento supera. E, na minha opinião, é inevitável que ele se torne o piano standard do futuro.
My name is Wayne Stewart, founder of Stewart & Sons Pianos. My life's work has been to apply contemporary design principles to explore new sound and performance possibilities for the acoustic piano. The 2.9 metre concert grand with 102 keys is the most advanced demonstration of my work. It encompasses a frequency range from 16 to 5600 Hz. This is the largest single addition to the piano's keyboard range and establishes the challenge for the addition of the final six keys up to 8,400 Hz to complete eight octaves for the entire chromatic scale. This has been a dream of piano makers and musicians for the past 300 years. It is with that in mind that I have laboured to incorporate advanced string coupling principles, four pedals and a completely new design philosophy to build an omnidirectional soundscape and greater performance potential. In January 2011, I received an email from Brazilian pianist composer Artur Simaró. Artur had just heard about my work and was excited to learn that there were real pianos in the world on which his 120-minute sonata, written in 2006 and requiring 100 keys, could be performed without compromise. My first impression of Artur performing via his website was wow! His bravura approach to piano playing was so individual, unlike the standardisation we have become accustomed to over the past 50 years. Artur expressed great interest in the 102 key pianos and was disappointed that we did not have one in Brazil. I suggested that he consider coming to Australia to explore the possibilities. Three months later, he arrived with a bundle of scores ready to record. Artur's natural intelligence was quick to recognise the enormous performance potential offered by these new generation pianos. He had dreamed of playing a piano with more than 88 keys and had composed works using eight octaves long before learning of Stuart and Sons. His natural curiosity and fearlessness captured my attention as I knew he would embrace the piano as a whole and work with it instead of wishing it were some other familiar brand. He allowed the piano to inform him and the result was a unique CD that pushes dynamic and textural boundaries. Up to 14 more keys are on offer in Stuart & Sons pianos and this has a significant effect on the architectural parameters of piano performance. Our tool was like a duck to water and before the week was over presented new and revised compositions embracing the full eight octave range. His first professional recording, Artur Simaro plays Stuart & Sons in Terra Australis, is a collection of his own compositions and paraphrases, and is a milestone in communicating some of his work and unique ability through a new sound paradigm. The Artur Simaro story is about a young pianist composer pushing the boundaries which is why I find him a breath of fresh air and I'm pleased to have been involved in his journey. I encourage him to pursue his unique compositions as to me they embody the untamed and passionate essence of South America. Check him out.
Desde a sua evolução, o piano passou por diversas modificações, desde o primeiro Arpichemba, de Bartolomeu Cristófori, com suas 37 teclas, até o modelo considerado padrão atualmente, com 88 teclas. E, obviamente, cada vez que o número de teclas aumentava, as críticas eram sempre iguais. Para que mais teclas? Quem fará repertório usando essas teclas? Mas o fato é que já existe um bom número de obras que necessita desses pianos de 102 teclas devido à exploração da região aguda. Além das minhas transcrições e composições, temos a sexta sonata de Scriabin, o opus clavicembalístico de Sorabge, bem como a quarta sonata de Sorabge, entre outros. Ocorre que a evolução do piano aponta para um último desafio que o Wayne Stewart parece já ter percebido com grande antecedência. 108 teclas. Quando ele me falou em 2012 sobre essa possibilidade de construir um piano com 108 teclas, no mesmo dia eu já preparei uma composição nova que é a primeira de um ciclo de três prelúdios excêntricos dedicados especialmente à exploração das 108 teclas. E é também a primeira obra escrita para 108 teclas no mundo. Mais tarde eu também revisei minha sonata, que havia sido composta em 2006, utilizando uma extensão de 100 teclas. O foco dessa revisão na minha sonata foi também a exploração das futuras 108 teclas. Como eu sempre gostei de improvisar, eu muitas vezes pedia para meu avô ou para quem estivesse de perto, que selecionasse cinco notas aleatórias dentro de um oitavo e essas notas serviam de base, de alguma forma, para que eu criasse uma improvisação. Certa vez eu pedi para o meu avô cinco notas e essas cinco notas formam hoje o tema da minha sonata. A minha sonata ela é uma sonata de duas horas de duração, são seis movimentos de 20 minutos cada, e ela é completamente monotemática. Eu só utilizei como tema mesmo essas cinco notas que meu avô eu escolheu para mim. Então ficou como uma espécie de homenagem a ele, posto porque ele foi um grande incentivador para mim. O meu avô ele foi um pai, um irmão, um amigo. Silêncio eterno, dor implacável, inércia. Se ao menos soubéssemos quando dizer adeus, um último abraço talvez, não mais, nunca mais.
Homens que já nascem póstumos. Friedrich Nietzsche. 